existe esa percepción en la gente de que esto, esto es una realidad que no nos va a afectar. Yo, claro, estamos hablando de un país, tú dices, hay que estar preparados para que no sean otros quienes nos impongan la agenda en estos temas. Eh, ¿Tú crees que eh, prevalece eh, en, en, el, en la población este sentimiento de que como somos un país eh, que no llega a la renta media, que tiene desafíos de desarrollo humano, este tipo de revoluciones digitales y tecnológicas no nos impactan? Eh, te lo pregunto porque en la pandemia quedó evidenciado eh, lo que te estaba mencionando. Quien sí. estaba conectado podía trabajar y podía estudiar, quien no no lo estaba, y, sí, e incluso la sí. estadística crece a partir de ese incidente, pero de nada sirve si no le sacas el máximo provecho. Así es, sí, yo, yo digo que, eh, pues sí, a, a veces hay mucha indiferencia, pero es por, por falta de conocimiento, ¿verdad? Eh, pero ya no está impactando eh, tanta manipulación, por ejemplo, a través de noticias falsas, ¿verdad? Solo hay que ver cuántos contenidos se comparten a diario en WhatsApp, ¿verdad? Cosas que no son reales. Eh, cuánta, o sea, más bien la gente es más susceptible en estos países, entonces eso hace que, digamos, la gente malintencionada avance mucho más rápido en países como estos porque pues no hay regulaciones, no hay gente informada. Eh, hace poco leí un artículo de personas que están haciendo fraude, eh, usando cuentas de otras personas, ¿verdad?, con bancos, eh, haciendo transferencias y, y, y decían que hasta gente famosa, políticos, qué sé yo. Entonces, eh, eso, eso se da mucho más fácil en estos países porque son más vulnerables por, por el mismo hecho de desconocer de que, por ejemplo, yo puedo simular eh, eh, agarrando un poco de, de tu voz, por ejemplo, yo puedo replicar eh, cierto, eh, darle ciertas palabras, ¿verdad? una herramienta y que me grabe, que me diga directamente con, con tu voz lo que yo quiero decir. Entonces, yo podría hacer una llamada de extorsión. Eh, de igual manera eh, por chat yo puedo tener automatizado un montón de bots que estén pidiendo información o a, a bases de datos de manera indiscriminada y, y mucha gente esté cayendo, entonces yo creo que sí nos vemos muy afectados pero lastimosamente en lo negativo ¿verdad? cuando debería ser al revés, ver esto como bueno, somos un país en vías de desarrollo y más bien cómo aprovechamos esta tecnología en temas como la salud la agricultura ¿verdad? como otros países desarrollados ya lo están haciendo y que es más accesible. Entonces, yo sí creo que, eh, pues, como decir, desde el momento que estamos en el celular y lo vemos más de 300 veces al día, eh, estamos expuestos cada vez que abrimos una aplicación, cada vez que compartimos algo, cada vez que contestamos algo, eh, que interactuamos en general a, a ataques de, generados ¿verdad? Por, por gente malintencionada con el uso de la inteligencia artificial. Y, y ahora, como te digo, somos más vulnerables, somos un mercado mucho más atractivo, lastimosamente, para personas de este tipo. Y pues creo que tiene que ver mucho con hacer campañas de sensibilización. Yo creo que algunos bancos ya lo están haciendo, eh, por lo menos en el sector, ¿no? en la parte de la banca. Pero aún así falta, eh, porque como te digo, las personas... Eh, más del 50% de la población acceso a internet, conectadas, ¿verdad? Y viendo memes, viendo información falsa y compartiéndola, eh, pues es, es delicado el efecto que se puede generar, ¿verdad? Eh, ya se han visto, pues, varios casos de gente que, que ha sido afectada de grupos eh, en otros países. Entonces, como te digo, ese es un tema de, de tiempo, eh, es muy delicado. Esa es la parte tal vez que quería preocupar más al a los gobiernos eh, de ver cómo tomar medidas eh, ¿verdad? en conjunto con, con los diferentes grupos de interés para, para de alguna manera alertar a la población ¿verdad? sobre este tipo de, de tecnologías en el tema de, de los eh, riesgos que representan y también por otro lado pues las oportunidades que es lo que venía hablando ¿verdad? de poder hacer ciertas tareas mucho más fácil, mucho más rápido, ser más eficiente y de esa manera pues producir más en, en menos tiempo, ¿verdad? Que esa es la, creo que eso es lo que tenemos que abrazar como idea con, con esta inteligencia artificial.